수강생 여러분 안녕하세요. 한국인의 음식과 일상 강의를 맡은 오창현입니다. 지난주 5주차, 6주차, 7주차 수업을 통해 산이나 바다 여기저기에서 나는 산나물과 바닷나물에 대해 한국 사람들이 얼마나 중요한 의미를 부여하고 그것들을 통해 다양한 음식, 의뢰 등의 문화를 전개해 왔는지를 이해하셨으리라 생각합니다. 특히 지난주에 한국의 대표적인 나물 음식, 정확히는 산과 바다의 식물과 동물을 합쳐서 만든 한국 음식의, 음식 문화의 상징, 김치에 대해 살펴보았습니다. 김치는 식물성인 나물과 동물성인 젓갈이 만나 발효되어 만들어지는 음식입니다. 현대 한국인에게 배추에 멸치젓이나 새우젓을 넣고 버무려 삭힌 배추김치가 김치를 대표하고 있습니다만, 배추김치 외에도 한국인은 다양한 채소에 다양한 젓갈 등을 넣어 삭힌 다양한 종류의 김치를 먹고 있습니다. 오늘의 주제는 앞서 다른 나물만큼 너무 흔하고 또 작고 하찮지만 우리에게 상징적 의미나 역사적 중요성이 큰 물고기인 멸치를 다룹니다. 멸치는 김치뿐 아니라 멸치 볶음, 국물 재료 등의 한국 음식에서 빠질 수 없는 재료입니다. 혹시 살아있는 멸치를 본 적이 있으신가요? 보시다시피 멸치는 10cm 남짓한 가장 작은 물고기 중 하나이고 현대 한국인의 일상에서 가장 친숙한 물고기 중 하나입니다. 굳이 예를 들지 않아도 한국에 살고 있는 이 누구라면 하루 중 적어도 한두 번은 멸치가 들어간 밥상을 접할 수 있습니다. 너무 흔하고 일상적이기에 멸치는 별다른 관심이나 주목을 받지 못했습니다. 그런데 몇년전 유명 칼럼니스트가 현재 삶아 건조한 멸치나 멸치로 우려낸 국물이 일제 식민지를 거치면서 일본에서 전파된 것이라고 주장해 화제가 된 적이 있습니다. 우리는 매일 멸치볶음이나 멸치 육수를 소비하고 있습니다. 그런데 우리 일상과 너무 가까운 멸치가 일본인이나 일본 문화에 시작되었다는 이야기가 일부 한국 사람들에게는 충격적이었던 모양입니다. 실제로 멸치는 한국의 다양한 지역에서 다양한 문화를 만들어 왔습니다. 지정 문화유산만 보더라도 멸치업과 관련해 전라남도 무형문화재 제1호 거문도 뱃노래, 전라남도 무형문화재 제22호 가거더 멸치잡이 노래, 제주특별자치도 무형문화재 제10호 멸치 후리는 노래, 부산광역시 무형문화재 제7호 다대포 후리소리 등 모두 4건이 지정되어 있습니다. 이처럼 한국 문화유산의 원천이기도 한 멸치를 우리는 언제부터 어떻게 소비했던 것일까요? 만약 우리가 오래전부터 멸치를 소비해온 것이라면 현대 한국인의 멸치 소비 방식이 일본에서 유래했다는 주장은 어떻게 이해할 수 있을까요? 한일 멸치 소비 방식과 그 변화가 이번에와 다음에까지 이외에 걸쳐 살펴볼 이야기입니다. 그중첫 번째 이야기로 조선의 멸치 명칭을 일본에서 멸치 정어리 등을 포함해 이르는 말인 이와시라는 명칭과 비교하며 살펴보겠습니다. 현대 한국인의 일상에서 가장 친숙한 물고기를 꼽으라면 단연코 멸치일 것입니다. 한국에 살고 있는 이 누구라면 멸치가 들어간 요리를 쉽게 접할 수 있습니다. 멸치볶음은 가정집이나 한식당에서 가장 많이 그리고 쉽게 접할 수 있는 밑반찬 중 하나입니다. 또 맵기 식탁에 오르는 김치에 가장 많이 들어가는 재료 역시 멸치로 만든 적국, 즉 멸치저댁입니다. 이뿐 아니라 많은 지역에서 멸치를 우린 국물을 사용해 된장국, 떡만둣국, 칼국수 등을 요리하고 있습니다. 이처럼 멸치는 우리 일상에 가장 깊이 들어와 있는 생선 중 하나입니다. 멸치는 일본 큐슈 서부와 한반도 남부에서 월동하며 계절 변화에 따라 회유합니다. 한반도 남해안에서는 3, 4월부터 접근하기 시작해 서해와 동해를 따라 북상했다가 8월 이후에 남하해 제주도 남부 해역에서 다시 월동합니다. 일반적으로 동해가 서해에 비해 북상하는 시기가 약간 빠릅니다. 이처럼 한반도 전 해역을 회유하는 물고기이기 때문에 각 지역에서 멸치를 부르는 말은 다양했습니다. 1953년 수산학자인 고 정문기 교수가 서울 경기를 비롯한 각 지역의 멸치 방언을 소개한 적이 있습니다. 제주에서는 행어, 전라도 남북도에서는 그리고 경상남도 충청남도에서는 멸치어 멸어, 남해안 일부 지역에서는 멸르치 황해도에서는 돗자래기, 평안도에서는 순봉이, 큰 것은 열치, 함경도에서는 매치, 잔살이라고 불렀습니다. 이외에도 지역별로도 다양한 이름이 있었습니다. 그런데 일제시대에 일본어로 작성된 문헌을 보면 멸치를 이르는 용어가 반드시 
지금의 우리가 알고 있는 멸치만은 아니었습니다. 멸치뿐 아니라 근현종을 포함하기도 했다는 점을 알수 있습니다. 고 정문기 교수는 일제시기인 1931년 동아일보에 연재한 기사에서 멸치를 멸치, 정어리, 고너리, 우터리 모두 네 종류로 소개하고 있습니다. 여기서 정문기 교수는 멸치를 멸치의 전 종류를 총칭하는 동시에 가타구치 이와시를 가르치는 말이다 라고 정의합니다. 즉 멸치가 정어리를 포함하는 상위 범주의 명칭이면서 동시에 우리가 알고 있는 멸치를 지칭하기도 한다 라고 말했습니다. 다소 이상한 말일 수 있습니다. 정문기 교수가 특히 정어리가 일본 조선에서는 이전부터 생산되어 있는 멸치이면서 또 멸치가 아니기도 한 것이다 라고 지적을 합니다. 좀 이상하죠? 1931년 동아일보에서 보여준 정몽기 교수의 분류상의 혼동, 즉 명, 정어리를 멸치에 포함시키는 관점은 정어리와 멸치를 문화적으로 잘 구분하지 않고 흔히 이와시라고 통칭하는 일본의 어휘체계를 반영하고 있습니다. 모든 생물은 자연과학인 생물학적으로 분류되어 정리됩니다. 그런데 이러한 생물학적 분류 외에도 각 문화권에서 오랫동안 역사적 경험 지식에 근거해 만들어 온 민간 분류 체계가 존재합니다. 예를 들어 방금 정문기 교수가 멸치를 하위에 멸치, 정어리, 고너리, 우터리 네 가지로 분류했다고 말씀드렸습니다. 그런데 1953년에 광복 후에 근대 생물학적 분류를 다시 시도하게 되는데 당시 생물학적 분류에 따르면 정어리와 눈퉁멸을 청어과에 놓고 멸치와 고너리를 멸치과에 놓습니다. 즉 1931년에 제시한 분류체계와는 전혀 다른 분류체계를 제시하고 있습니다. 이처럼 민간 분류체계는 문화권별로 상이하게 나타납니다. 가까운 한국과 일본도 멸치와 근현종의 분류체계가 비슷하면서도 상이하게 나타났습니다. 한국에서 멸치에 해당되는 일본말로는 가타구치 이와시나 세구로 이와시가 있습니다. 전자는 위아래 턱이 대칭적이지 않다는 의미에서 붙여진 것이고 후자는 등이 검다는 의미에서 붙여진 이름입니다. 그런데 한국에서는 멸치 말고도 눈퉁멸이나 제주도에서 잡히는 꽃멸 혹은 새줄멸도 크게 멸치의 일종으로 분류합니다. 여기에 경남 사천, 삼천포나 통영 일대에서는 공멸이라고 부르는 우리가 흔히 알고 있는 까나리도 멸치의 일종으로 분류하기도 합니다. 그러나 일본에서는 가타구치 이와시의 상위 범주인 이와시 아래 마이와시라고 하는 정어리, 가타구치 이와시인 멸치, 울음의 이와시인 눈퉁멸로 분류합니다. 어, 한국에서 멸치의 일종으로 분류하거나 하는 셋줄멸과 공멸은 일본에서는 이와시의 일종으로 분류하지 않습니다. 특히 셋줄멸은 상대적으로 고급 요리 재료에 속하는 물고기입니다. 특이한 점은 일본에서는 정어리를 멸치와 같은 범주로 놓고 분류한다는 점입니다. 정확히 이야기해서 멸치, 정어리, 눈퉁멸을 모두 이와시라 부르며 잘 구분하지 않습니다. 그러나 한국에서는 보통 정어리를 멸치와 같은 물고기라고 생각하지 않습니다. 요컨대 같은 멸치라고 하더라도 일본에서는 멸치와 정어리를 같은 물고기로 보는 것에 반해 한국에서는 멸치와 정어리를 전혀 다른 물고기로 봅니다. 또 꽃매처럼 한반도에서 멸치의 일종으로 보는 물고기도 일본에서는 멸치와는 전혀 별개의 어종으로 봅니다. 자, 이러한 차이를 이해하셨다면 이제 조선에서의 멸치 소비 방식과 일본에서의 멸치 소비 방식을 살펴볼 준비가 되었습니다. 먼저 다음 시간은 조선의 멸치라는 주제를 살펴보겠습니다.